நாங்க இந்த வீடியோல முதலாவது பிராக்டிக்கல் உங்களுடைய சிலபஸ்ல இருக்க முதலாவது பிராக்டிக்கல் அதாவது என்னென்ன பார்த்தோம்னா பேர்னிய இடுக்கு மாணியா பயன்படுத்தி செய்யப்படுற ஒரு பிராக்டிக்கலை தான் பார்க்க போறோம் சரி அதுக்கு முதல் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதோட இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது என்ன தேரின்றது நாங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற பேஜுக்கு போய் லிங்க் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராக்டிக்கல் புக்கை நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கீங்கன்னா சொல்ல சொல்ல நீங்கள் அதை டிரெக்டாக பார்த்துட்டே வரலாம் சரி இப்போ முதலாவது வந்து உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா இதை வந்து வடிவ இலங்காக தெரியணும் அதாவது பேர்னியர் எடுக்க வேண்டிய தந்துட்டு உதாரணம் இதில் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் கேள்வி வருதுனா முதலாவது இப்படி ஒரு பேர்னியர் எடுக்க வேண்டிய தருவாங்க சரி இப்போ அடுத்த தரம் ஒன்று உங்களுக்கு என்னது இதில் இருக்கிற படத்தை வடிவாக குடிச்சு காட்டு தெரியணும் ஸோ அதை ஏற்கனவே நாங்கள் படிச்சுப்போம் இதை வந்து நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா அகத்தாடின்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது இந்த ரெண்டு மேல இருக்கிற ரெண்டையும் நாங்கள் சொல்லுவோம் அகத்தாடின்னு சொல்லுவோம் சரி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம்னா புறத்தாடின்னு சொல்ல போறோம் ரெண்டையும் புறத்தாடின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவிடைய வந்து அதாவது இது வந்து எங்கே இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன அளவிடைகள் காணப்பட போகுது அதாவது இந்த இவர் அசையக்கூடிய இந்த பகுதியில் காணப்படும் இதை வந்து நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா பேர்னியர் அளவிடைன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இதில் வந்து பிரதான அளவிடைகள் இவ்வாறு இதில் காணப்பட போகுது இதில் வந்து பிரதான அளவிடைகள் இந்த கோளில் காணப்பட போகுது இதில் வந்து உங்களுக்கு பேர்னியர் அளவிடைகள் காணப்பட போகுது ஸோ இதில் வந்து பிரதான அளவிடைகள் இவ்வாறு இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு உங்களுக்கு பெரும்பாலும் படங்கள் தரப்படும் உங்களுக்கு குறிக்க சொல்லி தான் கேட்கலாம் உபகரணங்கள் தரும்போது அவ்வாறு தான் கேட்கப்படும் பிரதான அளவிடை அதே மாதிரி இது வந்து ஆழத்தை அளவிடும் கோள்னு சொல்லலாம் இல்லை கோள்னு சொல்லி கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு பகுதியில் மெயினாக இருக்க போது ஒன்று நிலைத்த தாடை இவ்வளத்தையும் சேர்த்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்க போது இது நிலைத்த தாடைன்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ இது வந்து நிலைத்த தாடையாக இருக்க போகுது இது வந்து அசையும் தாடையாக இருக்க போகுது அதாவது நிலைத்த தாடை மற்றது அசையும் தாடை இப்போ அசையும் தாடைக்குள்ளதான் என்னென்ன வரப்போகுதுனா பிரதான அளவிடை கோடு எல்லாமே வரப்போகுது அகத்தாடைகள் புறத்தாடைகள் இந்த பேர்னியர் அளவிடை இல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அது நிலைத்த தாடையாக இருக்க போகுது அதை விட பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறுத்தும் தீர்வுகின்ற இருக்க போகுது அதே மாதிரி இது வந்து சில்லா இருக்க போகுது வளர்க்கக்கூடிய சில்லுன்னு போட்டலாம் இல்லாட்டி வளர்க்கக்கூடிய சில்லுன்னு போட்டுக்கொள்ளலாம் நிறுத்தும் திருகு நிறுத்தும் திருகு சரி இதில் வந்து இப்போ முதலாக உங்களுக்கு பிராக்டிக்கலில் வந்துருக்கிறது இதை பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஒரு கனவுருண்ட மரக்கட்டையின் நீளம் அகலம் உயரத்தை காற்றாண்டு தவிர்க்கப்பட்டிருக்கு சரி இப்போ ஒரு பேர்னியர் எடுக்குமானியோ ஏதாவது ஒரு உபகரணத்தை தந்து உங்களுக்கு பிராக்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் எழுத கேட்டால் முதலாவது நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோம்னா பூச்சி அவ்வளவு ஃபஸ்ட்டாக பார்க்கணும் சரி அதை பற்றி நீங்கள் எவ்வாறு காண்ட்ரன் படிச்சுருப்பீங்க அந்த ஃபஸ்ட்டாக ஸ்டெப்ஸ் எழுதும்போது என்ன செய்யணும் பூச்சிய வலுவை இனங்காண வேண்டும் ஸோ இப்போ பூச்சிய வலுவை இனங்காண்டது சொல்லக்கூடாது அதை எவ்வாறு சொல்லணும்னா இந்த பேர்னியர் எடுக்கும் மாதிரியில் பூச்சிய வலுவை காணும்போது என்ன நடக்க போகுதுன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு தாடைகளும் ஒன்றா சேர்க்க போகிறோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இது ஒரு நிலைத்த தாடை இது வந்து அசையக்கூடிய பகுதியாக இருக்க போகுது இப்போ இந்த அசையக்கூடிய பகுதி இந்த இதை ரெண்டையும் சேர்த்து இருக்கும்போது அதாவது புறத்தாடைகள் ரெண்டும் ஒட்டிய நிலையில் இருக்கும்போது அதாவது நீங்கள் வேறு மாதிரியும் சொல்லலாம் ஆகத்தாடைகள் ரெண்டும் பொருந்திய நிலையில் இருக்கும்போது ஸோ அவ்வாறு பொருந்திய நிலையில் இருக்கும்போது பூச்சியம் அதாவது பிரதான அளவிடையின் பூச்சியமும் வேர்னியர் அளவிடையின் பூச்சியமும் பொருந்துகின்றதா என பார்த்தல் அப்படி தான் நீங்கள் எழுதணும் டிரெக்டாக பூச்சி வலு என்று எழுதக்கூடாது அது எவ்வாறு எழுதணும்னா பூச்சி வலுவை இனங்கள் போட்டுட்டு என்ன எழுதணும் புறத்தாடைகள் அகத்தாடைகளுக்கு இடையில் பொருள் ஏதும் அற்ற நிலையில் ஒரு பொருளையும் வைக்காம இல்லாட்டி புறத்தாடைகள் ஒன்று போட்டாவே காணும் புறத்தாடைகளுக்கு இடையில் ஒரு பொருள் ஒன்றும் அற்ற நிலையில் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும்போது பிரதான அளவிடையின் பூச்சியமும் வேர்னியர் அளவிடையின் பூச்சியமும் பொருந்துகின்றதா என பார்த்துறது தான் கொடுக்க வேண்டும் அதை தான் என்ன தான் இருக்க போகுது வேர்னியர் அளவிடையில் நாங்கள் பூச்சி வழி இருக்குன்றதை சோதிக்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு கேட்கப்படும் போது இவ்வாறு தான் நீங்கள் எழுதிக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ முதலாம் ஸ்டெப் ஓகே என்ன எழுதணும்னு சொல்லியாச்சு ரெண்டும் பொருந்துகின்ற நிலையில் பொருட்கள் எது மற்ற நிலையில் ரெண்டும் பொருந்துகின்ற நிலையில் ரெண்டு பூச்சியமும் பிரதான அளவிடையின் பூச்சியமும் வேர்னியர் அளவிடையின் பூச்சியமும் பொருந்துகின்றதா என பார்த்தது இது வந்து இல்லாத பிராக்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸ்லேயே நீங்கள் எழுத போகிறீங்க சரி இப்போ அடுத்தது கனவுரு மரக்கட்டை இந்த நீளம் அகலம் உயரம் சரி இப்போ என்னென்னா இப்போ நீளம் அளக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரியும் ஒரு மரக்குட்டினா நாங்கள் இந்த மரக்குட்டியை வந்து இதில் நாங்கள் வச்சுக்கொள்ளலாம் ஸோ இதை வந்து நாங்கள் அசைக்க முடியும் ஸோ அசைச்சு என்ன செய்வோம்னா ஃபஸ்ட்டாக இவ்வாற
ஸோ தச்சில் ஆரம்பத்தில் வந்து பூச்சி வலை காணும்போது நிறுத்தம் திருவது அந்த ஃப்ளொக் பண்ணி இருந்துச்சுட்டா அதாவது நிறுத்தம் திருவி என்ன செய்ய போகுதுன்னா இந்த அசையும் பகுதியோடு இடித்தி அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் ஸ்க்ரூ இவ்வாறு இருக்க போகுதுன்னா ஸ்க்ரூவாடாக அங்கே சுட்ட சுட்ட கீழே வந்து அது மோது போகுது அதாவது சீர போகுது இருக்கமாக பிடிச்சிட்டு இருக்கனால இது அசைக்க எல்லாமே இருக்கு ஸோ இப்போ நிறுத்தம் திருக ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுவோம் பிறகு அமர்த்திட்டு இந்த மரக்குட்டியை வைப்போம் பிறகு திருப்பி இருக்கமாக பிடிச்சி கொண்டு நிறுத்தம் திருக பூட்டுவோம் ஸோ பூட்டி பின்னர் வாசிப்பை எடுக்க வேண்டும் ஸோ இப்போ வாசிப்பை எடுக்கணும் அதுலேருந்து என்ன செய்யலான்னு பார்த்தீங்களா அதாவது மரக்குட்டியை வச்சாச்சு பிறகு வாசிப்பை நிறுத்தம் திருக்கால பூட்டி வாசிப்பை எடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் காரணம் இருக்கணும் நிறுத்தம் திருக்கால பூட்டணும்னு சொல்ல வேண்டும் ஸோ நிறுத்தம் திருக்கை பூட்டி வாசிப்பை எடுக்க வேண்டும் ஸோ இப்போ வாசிப்பை எடுத்த எங்களுக்கு தெரியும் அதை வந்து திருத்திய வாசிப்பு அதாவது வாசிப்புனா எங்களுக்கு இப்போ கிடைக்கிற வாசிப்பு இருக்கு தச்சையில் பூச்சிய வழி இருந்தால் நீர் பூச்சி வழிவா மறை பூச்சிய வழிவான்னு கண்டு கூட்டி கொள்ள வேண்டும் இல்லாட்டி கழிபட போகுது இது வந்து நீங்க ஏற்கனவே படிச்சுப்பீங்க ஸோ இப்போ ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெப்ல எங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னது முதலாக பூச்சி வலுவாறு குறிப்பிட வேண்டும் அதாவது ஒரு ரெண்டு பொருட்களுக்கு இடையில் பொருள் இது ரெண்டு தாடைகளுக்கு இடையில் பொருள் இது மற்ற நிலையே ரெண்டும் பொருத்துகின்ற போது பிரதான அளவடையும் பூச்சியமும் வேணுகிற அளவடையும் பூச்சியமும் பொருத்துகின்றன என்ன பார்த்து முதலாவது ஸ்டெப் ரெண்டாவது என்ன பார்க்க போறீங்க இப்ப நிறுத்தம் திருக்கை தளர்த்தி இதனை விரித்து அசை தடை அதுக்குள் மரக்குற்றியை புறத்தாடைகளுக்கு இடையில் எங்க கொண்டு போய் மரக்குற்றியை வைக்க போறீங்கன்னு கவனமா சொல்லணும் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா புறத்தாடைகளுக்கு இடையில் வைத்து அதை இறுக்கி பிறகு நிறுத்தம் திருக்கை பூட்டிய பின்னர் தான் என்ன செய்யணும் வாசிப்பை எடுக்க வேண்டும் இதுதான் பிராக்டிக்கல் ஸ்டெப் அதாவது நீங்க யோசிங்க என்ன செய்யறீங்களோ அதை ஃபுல்லா எழுத பாருங்க சரி இப்ப அடுத்தது உங்களுக்கு தந்து இருக்குது பிவிசி துந்தோன்றின் திரவியத்துக்கான கனவளவை காணட்டா ஸோ இப்போ இதுவும் கவனமாக இருக்கணும் இப்போ முதலாவது நாங்கள் பார்த்தாச்சு மரக்குற்றி ஸோ மரக்குற்றியில் உங்களுக்கு புறத்தாடைகள் காண்றது புறத்தாடைகளில் வந்து இவ்வாறு மரக்குற்றியை வச்சு நாங்கள் நீர் அகலத்தை காணலாம் அகலத்தை காண்றதும் பிரச்சனை இல்லை உயரத்துக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா மரக்குட்டியை திருப்பி வச்சு புறத்தாடைகளை மட்டும் பயன்படுத்தியே கண்டு கொள்ளலாம் சரி இப்போ பிவிசி குழாய் வந்து தரப்பட்டுச்சுண்டா ஒரு பிவிசி குழாய் இவ்வாறு இருக்க போகுது இது எங்களுக்கு தெரியும் பிவிசி குழாய் இவ்வாறு தான் இருக்க போகுது இவ்வாறு இருக்கும் சரி இவ்வாறு இப்போ பிவிசி குழாய் இருந்துச்சுண்டா எங்களுக்கு அதனுடைய கனவளவை காணும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது பிராக்டிக்கல் சரி இப்போ இதில் கனவளவை காண்றதுக்கு என்ன செய்யணும்னா எங்களுக்கு தெரியணும் நீளம் அகலம் உயரம் ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தெரியணும் இதன் ஒரு உள்ளே இந்த கனவளவு காண்றதுக்கு எங்களுக்கு தெரியும் ஃபைவ் ஆர் ஸ்கேர் ஹெச் ஸோ இப்போ எங்களுக்கு இதனுடைய ஆரை தேவை மற்றது இதனுடைய உயரம் சரி இதில் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் அளவீடு வாசிப்பு ஸோ இப்போ இதில் அளவீடு என்னவா இருக்க போகுது இதனுடைய விட்டம் ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தேவை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இதனுடைய கனவளவு கேட்கப்பட்டிருக்கு சரி இப்ப இதுல கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா இவ்வாறு தான் ரெண்டு திட்டங்கள் இருக்குது சோ இவ்வாறு தான் ஒரு உள்ளே இருக்க போகுது ஒரு பிவிசி குழாய் எடுத்தீங்கன்னா இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு தான் இருக்க போகுது சரி இப்ப நாங்க என்ன தேவைன்னா இந்த ஆரி தான் தேவை காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆரம்பத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாங்க உங்களுக்கு தேவை ஒரு மெல்லிய சுவருண்டா பிரச்சனை இல்ல கனவளவை கரெக்டா சொல்லலாம் அதாவது உள்ளுக்க பாத்துட்டு ஆனா இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்குன்னா ஒரு தடுத்த சுவர் இருந்திருக்கு சோ இப்ப என்ன செய்யணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரைய காணணும் சோ இந்த ஆரைய இந்த நீளத்தை காணணும் சரி இந்த நீளத்தை இவ்வாறு காண போறீங்களா எங்களுக்கு இவ்வளவுத்தையும் காணலாம் இவ்வாறு பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு காணலாம் வெளிவிட்ட தலக்கோணம் பிறகு உள்விட்ட தலக்கோணம் இந்த தூரத்தை இந்த தூரத்தை அளப்போம் பிறகு இந்த தூரத்தை அளப்போம் ஸோ ரெண்டுல இருந்து கழிச்சு விட்டீங்களா என்ன நடக்க போகுதுனா ரெண்டு மடங்கான இந்த தூரம் வர போகுது அதுலேருந்து ஒரு தூரத்தை கண்டா சரி யார் வாசி ஆக்கிங்கன்னா ஒரு தூரம் வர போகுது சரி இப்போ என்ன செய்யலாம்னா இப்போ எங்களுக்கு தேவை கனவளவு காண போகிறோம் ஸோ இதால அந்த உயரத்தை நீங்கள் பெருக்கு விட்டால் காணும் அதாவது குறுக்கு வெட்டு பரப்பளவு தர உயரம் ஸோ இப்போ குறுக்கு வெட்டு பரப்பளவு அதாவது இந்த பரப்பை காண்டதுனா சில பேருக்கு சிக்கலாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ என்ன செய்யலாம்னா வெளி விட்டத்தை அளக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த விட்டத்தை அளக்கணும் ஸோ இந்த வெளிவிட்டத்தை அளக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் நாங்கள் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் புக்கில் காட்டப்பட்ட மாதிரி நீங்கள் இவ்வாறு இதுலேயே நீங்கள் வெளிவிட்டத்தை அளக்கிறதுக்கு வச்சு கொள்ளலாம் ஸோ இதில் வச்சு அது உருளையை வச்சுட்டு இதில் வெளிவிட்டத்தை புறத்தாடைகளுக்கு இடையே வைத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ முதலாக ஸ்டேட் பூச்சி வலுக்கான்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது வெளிவிட்டத்தை அளக்கிறதுக்கு என்ன செய்கிறோம் புறத்தாடைகளுக்கு இடையில் வைக்க போகிறோம் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா கட்டாயம் புறத்தாடைகளுக்கு இடையே எது அளக்க போறீங்க வெளிவிட்டத்தை அளக்க ஸோ ரெண்டு மென்ஷன்
அதற்கு செங்குத்தான திசையில் புறத்தாடியில் இருக்கு இன்னும் ஒரு வாசிப்பு ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு வாசிப்பு சரி மூன்றாவது பாயிண்ட் என்னன்னா இதே போன்று இரு வாசிப்புகளையும் இன்னும் ரெண்டு இடங்கள்ல அதாவது மொத்தம் மூன்று இடத்துல இருக்கணும் இப்போ இப்போ இதில் எடுத்துட்டோம் அதே மாதிரி இப்போ இன்னும் இதே மாதிரி ரெண்டு வாசிப்பு இதில் எடுக்கிறோம் அப்புறம் இந்த புள்ளியில் எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூன்று இடத்துலையும் ரெண்டு ரெண்டு வாசிப்பு வேற போது மொத்தம் ஆறு வாசிப்புகள் இவ்வாறு எடுக்க வேண்டும் எதுக்குனா வெளி விட்டம் அதுக்கு பிறகு அதனுடைய சராசரி காணணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயம் சொல்ல வேண்டியது ஒன்று செங்குத்தார் பிடிக்கணும் அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இதை சொல்லுவீங்க வெளி விட்டத்தை அளக்கணும் பிறகு என்ன தெரியணும் அதே இடத்தில் செங்குத்தான திசையில் இன்னும் ஒரு வாசிப்பை பெறணும் பிறகு இதே போன்று மேலும் இரண்டு இடங்களில் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது இந்த இடத்துல எடுக்கிறேன் இந்த இடத்துல எடுக்கிறோம் பிறகு இதில் செங்குத்தா எடுக்கிறேன் பிறகு என்னொரு இடத்துல எடுக்கிறோம் அந்த இடத்துல செங்குத்தா எடுக்கிறேன் மொத்தம் ஆறு வாசிப்புகள் அதில் சராசரி காணணும் ஸோ இவ்வாறு ஸ்டெப்ஸ் எழுத வேண்டும் சரி இப்போ அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்களா தெரியும் இப்போ வழி விட்டத்தை கண்டாச்சு இப்போ அக விட்டத்தை காண்டதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படி பார்த்தீங்களா இதனுடைய அக விட்டத்தை காண்டதுக்கு நீங்கள் இந்த புறத்தாடியை கொண்டு போய் வைக்க இயலாது அதுக்காக தயவு செய்ய போனீங்கன்னா அக தாடியை இதுக்கு பயன்படுத்த போறீங்க ஸோ இவ்வாறு தான் வர போகுது ஸோ இவ்வாறு இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு அக தாடியை வச்சு அதை இறுக்கி நிறுத்தும் திருவிழாவில் பூட்டி நீங்கள் வாசிப்பு எடுப்பீங்க ஸோ இதுலேயும் மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது அக தாடையை பயன்படுத்தி உள் விட்டத்தை அளக்குறீங்க எந்த விட்டம்னா உள் விட்டத்தை அளக்கணும் சரி இதுலேயும் நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம்னா இதுலேயும் நாங்கள் ரெண்டு வாசிப்புகள் எடுக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆறு வாசிப்புகள் எடுத்தோம் இதுல ரெண்டே ரெண்டு வாசிப்பு அதாவது அதே இடத்தில் இப்படி நீங்க சொல்லிட்டு அதே இடத்தில் செங்குத்தான திசையில் அதற்கு செங்குத்தான திசையில் மீண்டும் ஒரு வாசிப்பை எடுத்த காரணம்னா உள்ளுக்காக விட்டம் வந்து உள் விட்டம் வந்து மாறக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால என்ன செய்ய போறோம்னா ஒரே இடத்துல எதிரான செங்குத்து திசையில நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம்னா ரெண்டு வாசிப்புகளை எடுத்து சராசரி காணுவோம் ஸோ இப்போ அக விட்டம் காண்றது உள் விட்டம் காண்றது பட்டாச்சு ஆனால் உயரத்தை காண்றதுக்கு வந்து நீங்கள் அவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை உயரம் வந்து சின்னதாக இருக்கனால ஒரு பிவி சுக்லா இந்த உயரம் சின்னதாக ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் இதுக்குள்ளே வச்சு உயரத்தை காணலாம் உயரத்துக்கு பிரச்சனை வராது ஆனால் அக விட்டம் புற விட்டம் வெளி விட்டம் இல்லாட்டி உள் விட்டம்னு சொல்லிக்கொள்ளலாம் அது இந்த விட்டங்களை காணும் போது தான் என்ன செய்யணும் செங்குத்தான திசையில் வாசிப்பு எடுக்கணும் வெளி விட்டத்துக்கு மொத்தம் ஆறு வாசிப்புகள் தேவை அதே மாதிரி அக விட்டத்துக்கு ரெண்டு வாசிப்புகள் அதாவது உள் விட்டத்துக்கு ரெண்டு வாசிப்புகள் எங்கே வைக்க போகிறீங்க அக தாடியில் வைக்க போகிறீங்க இதை புறத்தாடியில் வைக்கணும் ஸோ இவ்வளவு நீங்கள் காணமாக இருக்கணும் சரி இப்போ மூன்றாவது உங்களை தரப்பட்டது கோலம் ஒன்றின் கனவளவை துணிதல் ஸோ இப்போ கோலம் ஒன்றில் கனவளவ துணியை சொல்லி கேட்டாங்க தான் இது வந்து டிரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து பிரச்சனை இல்லை புறத்தாடியில் கிடையே தான் வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ புறத்தாடியில் கிடையே வைக்கும் போதும் கவனத்தை கொள்ள வேண்டியது என்னது இப்போ இதில் வந்து எவ்வாறு கேட்கப்படுறோம்னா இதில் நீங்கள் பிரச்சனை இல்லை இதில் வந்து ஒரு இடத்துல எடுப்பீங்க பிறகு அதுக்கு செங்குத்தான திசையில் எடுப்பீங்க இதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல எடுப்பீங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் புறத்தாடியை வைக்கிறீங்க பிறகு இதுக்கு செங்குத்தான திசையில் எடுப்பீங்க பிறகு இன்னொரு இந்த இடத்துல எடுப்பீங்க அதாவது மொத்தம் மூன்று இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த வாசிப்பையும் அதற்கு செங்குத்தான இடத்துலையும் வாசிப்பு எடுக்க வேண்டும் ஸோ இவ்வாறு ஆறு வாசிப்புகள் எடுப்பீங்க சார் இப்போ சில நேரம் இதில் கேட்கலாம் அதுக்கான அளவீடு என்ன நீங்கள் எடுக்கிற அளவீடு என்னென்ன நீங்கள் எடுக்க போகிறது அளவீடு என்னவாக இருக்க போகுது இதன் விட்டமாக இருக்க போகுது ஸோ அது கவனமாக இருக்கணும் இதில் விட்டம்னு சொல்லவே பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் சொல்லும் போது அதாவது பிவிசி குழாயில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் வெளி விட்டத்தை வாசிப்பாக எடுக்கிறோம் அளவீடு வந்து வெளி விட்டம் இல்லை மற்றது உள் விட்டம் அதை வந்து கிளியராக மென்ஷன் பண்ணணும் இது போடாட்டி கட்டாயமாக பிள்ளை வர போகுது ஆனால் இதில் ஒரு கோலத்தை கருத்துக்கிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை என்ன வெளி விட்டம் உள் விட்டம் இந்த பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எங்கே வச்சு அளக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லணும் புறத்தாடைக்கு இடையில் அதோட முதலாவது ஸ்டேப் கட்டாயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் பூச்சி அளவு பார்த்துடணும் சரி இப்போ கடைசி உங்களுக்கு தரப்பட்டது பொல்லான உருளையின் உட்கண அளவை காண ஸோ இப்போ பொல்லான உருளை ஒன்று தரப்பட்டிருக்கா இவ்வாறு பொல் உருளை ஒன்று தரப்பட்டிருக்கு சரி இது வந்து வட்ட வடிவமாக காட்டப்பட்டிருக்கு சரி இந்த இடத்துல எவ்வாறு உள் கனவளவு அதாவது உள் பரப்புன கனவளவு கேட்டிருக்கு ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன அளவீடு எடுக்கணும் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு யோசிச்சுட்டாருங்க சரி இப்போ எங்களுக்கு தேவை இந்த உள் கனவளவு எங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்டாக இந்த இந்த விட்டத்தை தான் நாங்கள் அளவிடுது அளவீடுன்னு சொன்னால் உள் விட்டம் ஒரு அளவீடாக இருக்க போகுது மெட்டல் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உள் ஆழத்தை அளக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்
தூள் விட்டா இப்ப கண்டாச்சு இப்ப சராசரியா எடுத்தாச்சு ரெண்டு இடத்துலயும் எடுத்து சராசரி எடுத்தாச்சு மற்றது வந்து என்ன செய்ய வேணும்டா நீங்க வந்து ஆழத்தை இந்த ஆழத்தை அளக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆழத்தை அளவிடும் கோல பயன்படுத்தணும் சரி இது எவ்வாறு விற்கிறேன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பகுதி இருக்குதுனால இதை வந்து நாங்க இவ்வாறு வச்சு கொள்வோம் இவ்வாறு வேண்டிய இருக்குமானி வரப்போகுது இப்படி ஒரு வேணிய இருக்குமானி வரப்போகுது ஆழத்தை அளவிடு கோல என்ன செய்யணும்னா இந்த இடத்துல வந்து முற்ற மாதிரி இது இருக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல வந்து முட்டிட்டு இருக்கணும் ஸோ இவ்வாறு முற்ற இடத்துல தான் நாங்க என்ன செய்ய போறோம்டா இவ்வாறு வச்சு இந்த இடத்துல நிறுத்திட்டு இருக்க பூட்டிட்டு பிறகு இதை நீங்க வெளியில எடுத்து வாசிப்பா எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ இதுலேயும் காரணமா இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு ஆழத்தை அளவிடும் கோலை பயன்படுத்தி வெவ்வேறான மூன்று இடங்கள்ல கட்டாயமா நீங்க வாசிப்பா எடுக்கணும் ஸோ இப்ப பார்த்தது உங்களுக்கு சில நேரம் குழப்பிரதா இருக்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ஒவ்வொன்றுலையும் அதாவது உள்விட்ட தளக்கிறதுக்கு எதை பயன்படுத்துறோம்டா அகத்தாடையை பயன்படுத்துறோம் இந்த அகத்தாடையிலேயே நீங்க பாத்தீங்கன்ற தெரியும் எதை பயன்படுத்த போறோம்டா ஒரு இடத்துல எடுத்து அதுக்கு செங்குத்தான இடத்துல திருப்பி எடுக்க போறோம் அந்த இடத்துலயே செங்குத்தான திசை அது காரணமா இருக்கணும் அதே இடத்தில் செங்குத்தான திசை இந்த ஒரு வாசிப்பை பெறேன்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி ஒரு வழிபட்ட தடுக்கும் போது என்ன சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்தில் எடுத்த பின்னர் பிறகு அதுக்கு செங்குத்தான இடத்தில் இருக்கிற செங்குத்தான திசையில் எடுக்க வேண்டும் அதே போன்று மேலும் இரண்டு இடங்களுக்கு இதே மாதிரி வாசிப்பை எடுக்க வேண்டும் இதே மாதிரி ஆழ்த்தை அளவிடும் கோல பயன்படுத்தி எடுக்கும் போது என்ன செய்யணும்டா இதே மாதிரி மூன்று இடங்கள்ல எடுக்க வேண்டும் வாசிப்புகளை எடுக்க வேண்டும் அதோட பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வேற என்ன தெரியணும்டா உள்விட்டம் வெளிவிட்டம் அதாவது அளவீடுகள் கேட்கப்பட்ட விட்டங்களை தான் நீங்க அளவீடுகளா சொல்லணும் எதை நீங்க அளக்குறீங்களோ அதை சொல்லணும் இப்ப இதுல நீங்க உள்ள அளத்து அளக்கிறனால நீங்க டிரெக்டா உள்ள அளவுன்னு சொல்லலாம் சோ இந்த இடத்துல நீங்க ஆரேன்னு சொன்னீங்கடா அளவீடு பிழை உனக்கு நீங்க அளந்த அளவீடு என்னவா இருக்கும் மெஷர்மெண்ட் கட்டாயமா இது வந்து உள்விட்டத்தை தான் அளந்து பிறகு இந்த ஆறை கண்டிருக்கீங்க ஸோ இப்ப இதை நீங்க கண்டீங்கன்னா இதனுடைய கனவுல இதனுடைய பரப்பு காணலாம் இந்த விட்டத்தை அளந்து புற விட்டத்தை அளந்து அதன் அரவாசி எடுத்து இவ்வளவு பரப்ப காணலாம் ஸோ இதுல இருந்து இவ்வளவு கழிச்சு விட்டீங்கன்னா இந்த குறுக்கு பரப்பு காணலாம் இது வந்து டேரக்டா அவங்க ஸ்டெப் பண்ணி கொண்டு கேட்கலாம் தச்சில உங்களுக்கு கேட்காமல விடக்கூடிய சான்ஸும் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் எது எதுக்கு ஒவ்வொரு வேடிக்கையும் நீங்க காணமா பாத்துக்கொண்டீங்கன்னா சரி ஸோ இதுக்கு தச்சில என்ன டவுட்ஸ் இருந்தா கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க ஏன்னா மேலதிக விளக்கம் இருந்தாலும் பயப்படாம நீங்க கீழே கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மற்ற ப்ராக்டிக்கல் வீடியோஸும் நாங்கள் போடுவோம் ஸோ அதையும் மறக்காம பார்